హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం చూడబోయే నెక్స్ట్ టాపిక్ సి ప్లస్ ప్లస్లో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో వాట్ ఈజ్ ఎరేస్ అంటే ఎరేస్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించి సింటాక్స్ హౌ టు డిక్లేర్ అయిన ఎరే హౌ టు ఇనిషియలైజ్ అయిన ఎరే అనేది మనం చూసాం సో నెక్స్ట్ ఈరోజు మనం చూడబోయే టాపిక్ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎరేస్ అంటే ఎరేస్లో మనకి టోటల్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అది సి ప్లస్ ప్లస్లో అనేది మనం విత్ ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం సో ఎగ్జాంపుల్స్ బిఫోర్ ఫస్ట్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎరేస్ ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ అండ్ ఎరే ఎరే ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎరే ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎరేస్కి వచ్చేసరికి మనకి టోటల్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎరేస్ మనకి సి ప్లస్ ప్లస్లో ఉన్నాయి సో ఫోర్ టైప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎరే and second one pointer to an array passing arrays to functions and return array so total manam discuss chese arrays vachesarki four types of ఎరేస్ ఈ ఫోర్ టైప్స్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎరే గురించి చూద్దాము సో ప్రీవియస్ గా మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో జస్ట్ మనం ఒక ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఏ అనేది ఎరే నేమ్ అయితే ఫైవ్ అనేది సైజ్ అంటే ఇట్ స్టోర్స్ ఓన్లీ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ సో అది కూడా మనకి ఏంటంటే సీక్వెన్స్ గా ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ మనం వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అది కూడా కంటిన్యూస్ మెమరీ అలికేషన్ సో అలా మనం స్టార్టింగ్ తీసుకున్న ఎరే నేమ్ ఏంటి అంటే ఏ సో ఏ అనే ఎరే నేమ్తో ఫైవ్ వాల్యూస్ మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ డైమెన్షన్ మాత్రమే ఇచ్చాం సో దీన్ని మామూలుగా నార్మల్ ఎరే అనొచ్చు లేదు సింగిల్ డైమెన్షన్ ఎరే అనొచ్చు వన్ డైమెన్షన్ ఎరే అనొచ్చు సో అయితే ఇలాంటి డైమెన్షన్స్ టూ ఆర్ మల్టిపుల్ తీసుకుంటే వాటినే మల్టీ డైమెన్షన్ ఎరే అంటాం సో టూ డైమెన్షన్స్ తీసుకుంటే దాన్ని టూ డైమెన్షన్ ఎరే అంటాము అదే మోర్ దాన్ టూ తీసుకుంటే దాన్ని మల్టీ డైమెన్షన్ ఎరే అంటాం సో ఈరోజు క్లాస్లో నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే మల్టీ డైమెన్షన్ ఎరే so first of all multi dimensional array so c++ supports these types of arrays so that is called multi dimensional array anna ledu two dimensional array anna kuda manam call cheyachu ante only two dimensionals maatrame unte dani two dimensional array antamu otherwise dani multi dimensional array ani cheppi call chestam so for example deeni manam ela declare chestamu ante first of all data type and after that array name of size 1 size 2 ante 1 by 1 dimensions and so on size n meer any dimensions aina tisukochu so general ga ee multi dimensional arrays use chesi manam em chestamo ante matrices ni manam computer form lo programming lo use chese tappudu matrices ni print cheyalanna edaina kuda manam ee multi dimensional arrays use chestu untamu so టు క్రియేట్ టూ డైమెన్షనల్ ఎరేస్ మనం టూ డైమెన్షనల్ ఎరేస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ టూ మెన్షన్ చేయాలి సో జనరల్లీ మనకి టూ డైమెన్షనల్ ఎరేస్ నథింగ్ బట్ మ్యాట్రసెస్ మ్యాట్రసెస్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ సో ఒక టూ డైమెన్షనల్ ఎరే మనం కనుక క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ని మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ కాంబినేషన్ గా మనం మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎరేని తీసుకుంటాము సో అలాంటి రోస్ మనకి త్రీ డైమెన్షన్ లా ఫోర్ డైమెన్షన్ లా అనేది బేస్డ్ ఆన్ మన మన యొక్క యూసేజ్ ని బట్టి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇనీషియలైజేషన్ సో మల్టీ డైమెన్షన్ అరే ఇనీషియలైజేషన్ మనం ఎలా తీసుకుంటాము అంటే నేను డిక్లేర్ చేసేటప్పుడే వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తే ఇంట్ ఏ ఆఫ్ త్రీ ఫోర్ అంటే నేను తీసుకుంది త్రీ బై ఫోర్ మ్యాట్రసెస్ అయితే దాంట్లో డైరెక్ట్ గా మనం వాల్యూస్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి బ్రేసెస్ లో డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ని అసైన్ చేసేయచ్చు సో నేను ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ వాల్యూస్ త్రీ రోస్ ఫోర్ కాలమ్స్ అంటే త్రీ రోస్ ఫోర్ వాల్యూస్ తో జీరో వన్ టూ త్రీ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ 
లెవెన్ మీరు ఏ వాల్యూస్ అయినా తీసుకోవచ్చు నేను ఆర్డర్ లో వాల్యూస్ తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ త్రీ సెట్స్ అంటే త్రీ రోస్ త్రీ రోస్ కింద తీసుకున్నాం ఫోర్ కాలమ్స్ కాబట్టి ఫోర్ వాల్యూస్ కింద తీసుకున్నాం సో దీనికి మామూలుగా మనం ఫామ్ లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ అని ఒక త్రీ బై ఫోర్ మ్యాటర్సెస్ మనకి డిజైన్ ఫామ్ అయింది దీన్నే మనం ఇంకొకలా ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇంట్ ఏ ఆఫ్ త్రీ ఫోర్ డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తాం జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ సో ఇలా మనం డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేస్తే అవే ఆర్డర్ లో మనకి త్రీ బై ఫోర్ మ్యాటర్సెస్ కింద తీసుకుంటాయి సో ఇలా ఏంటంటే మనం నార్మల్ గా టూ డైమెన్షన్ ఆర్ మల్టీ డైమెన్షన్ అరేని ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం సో దీనికి సంబంధించి ఒక సింపుల్ ఒక లాజికల్ ఫర్లూప్ చెప్తాను మనం ఎక్కడైనా కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ సో నేను నార్మల్ తీసుకున్నాను మీరు ఇక్కడ సైజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు లేదు రో కాలమ్స్ యొక్క వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫర్ ఇంట్ జే ఈక్వల్ టు జీరో జే లెస్ దాన్ ఐ మీన్ ఇక్కడ వాల్యూస్ తీసుకుందాం మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ఫోర్ జే ప్లస్ ప్లస్ సో ఆఫ్టర్ దట్ మనకి ఇక్కడ ఈ బాడీ ఆఫ్ ది లూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అంటే ఇక్కడ ఐ లూప్ వచ్చేసరికి మనకి రోస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అండ్ జే వాల్యూ వచ్చేసరికి కాలమ్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఫర్ లూప్ జే లూప్ ట్రావెలింగ్ మొత్తం అంతా కూడా సేమ్ ఎందుకు అంటే జీరో 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 వన్ జీరో టూ జీరో త్రీ నెక్స్ట్ వన్ జీరో వన్ 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 టూ వన్ త్రీ నెక్స్ట్ అగైన్ టూ జీరో టూ వన్ టూ 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 త్రీ అలా మనకి ఏంటంటే రో వాల్యూ అండ్ కాలమ్ వాల్యూని ఫార్వర్డింగ్ అండ్ ట్రావెలింగ్ అంతా కూడా సేమ్ కానీ మనం ఈ బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్ లో ఏం చేస్తాము అంటే మనం వాల్యూస్ ని ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటున్నామా అండ్ వాల్యూస్ ని అవుట్పుట్ కింద ఇస్తున్నామా అనేది మనం ఈ బాడీ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్ లో మెన్షన్ చేస్తాం సో మనకి నార్మల్ గా ఎరేలో ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసేసుకున్నాం వాల్యూస్ ని మనం అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి అనుకోండి సింపుల్ గా సి అవుట్ ఏ ఆఫ్ ఐజే అని చెప్పి మీరు ఇస్తే సరిపోతుంది సో దట్ ఈస్ ద వన్ వే అంటే మీరు ఇదే ప్లేస్ లో ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నారు అంటే ఆల్రెడీ మనం టూ డైమెన్షనల్ మ్యాటర్సెస్ లో వాల్యూస్ తీసుకోలేదు సో మీరు ఇన్పుట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు సో దెన్ మనం తీసుకోవాల్సింది సి ఇన్ అని చెప్పి ఏ ఆఫ్ ఐజే స్టోరేజ్ తీసుకుంటాం అంటే మీరు ఏదైతే యూజర్ వాల్యూ ఎంటర్ చేశారో ఆ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ ఐజే ప్లేస్ లో మీరు స్టోర్ చేస్తున్నారు సో దానికి బిఫోర్ గా మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే ఎంటర్ నెంబర్స్ అని చెప్పి ఇస్తారు సో అలా మనకి ద మెయిన్ పార్ట్ మనకి మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎరే అనగానే మనకి ఈ ఫర్లూప్ అనేది మైండ్ లో ఉండిపోవాలి సో మీరు అది ఇన్సర్టింగ్ అయినా తీసుకోండి అవుట్పుట్ అయినా తీసుకోండి రెండింటికి కూడా మనకి రో వాల్యూ అండ్ కాలమ్ వాల్యూ రెండు మైండ్ లో పెట్టుకుని మనం ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫర్లూప్స్ అనేది మనం మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి సో రిమైనింగ్ అంతా కూడా బేస్డ్ ఆన్ అక్కడ మన ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం అక్కడ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎరే తీసుకుంటాం సో అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ప్రాక్టికల్ గా నేను మీకు చూపిస్తాను